சூப்பர் ஸ்டாரு யாருன்னு கேட்டால் சின்ன குழந்தையும் சொல்லும் இதுதான் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் அடையாளம் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய நடிப்பு மற்றும் ஸ்டைல் மூலம் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவராலும் பாராட்ட பெற்றவர் அப்படிப்பட்ட சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு வருவேன் என்று சொன்னவுடன் தமிழக மக்கள் அனைவரும் சந்தோஷம் அடைந்தனர் அதன்பின் ரஜினிகாந்த் தடுமாற ஆரம்பித்தார் இதனால் மக்களுக்கு சந்தேகமும் வெறுப்பும் ஏற்பட்டது மத்தியில் ஆளும் பாஜக கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டார் மோடியும் ரஜினியும் நல்ல நண்பர்கள் என்பதால் ரஜினி அதை பயன்படுத்திக் கொண்டார் அதே வேளையில் பாஜக தலைவர்களில் பலர் நாட்டில் ஜாதி மத பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்டனர் பிரதமர் சொல்வதையே கேட்காமல் பிரச்சனைகளை வளர்த்து வந்தனர் இதனால் பாஜகவை ஆதரிக்கும் ரஜினி அவர்கள் மீது மக்கள் வெறுப்பில் இருந்தனர் இதனால் என் பின்னால் யாரும் இல்லை அந்த பாபா மட்டும்தான் இருக்கிறார் என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஆனால் முழு பூசணிக்காயும் சோற்றில் மறைக்க முடியாதல்லவா அதேபோல் தனது கட்சி பெயர் மற்றும் லோகவை வெளியிடுகிறேன் என்று பல தடவை சொல்லிவிட்டார் ஆனால் அந்தந்த சமயங்களில் பாஜக கட்சியினரின் வெறுக்கத்தக்க செயல்களால் ரஜினிகாந்த் தனது அரசியல் என்ட்ரியை தள்ளி போட்டுக்கொண்டே வந்தார் இதனால் இது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இதனால் இதற்கு மேல் தாமதிக்க முடியாது என்று எண்ணிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தனது பிறந்த நாளான டிசம்பர் பனிரெண்டாம் தேதியில் தனது கட்சி பெயரை அறிவிப்பதாக சொன்னார் அதற்காக மறைமுகமாக புதிதாக டிவி சேனல் ஒன்றையும் விண்ணப்பித்திருந்தார் ஆனால் டிசம்பர் பனிரெண்டுக்கு முன்பாக நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் பாஜக கட்சி படு தோல்வி அடைந்தது மாறாக காங்கிரஸ் கட்சி வரலாற்று வெற்றி பெற்றது இதனால் பாஜக ஆதரிப்பாளர் நான் இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் டிசம்பர் பனிரெண்டாம் தேதி அறிவிப்பதாக சொன்னதை செய்யாமல் உடனே தனது குடும்பத்துடன் அமெரிக்கா சென்று விட்டார் இதனால் ரசிகர்கள் இவரை நம்பலாமா வேண்டாமா என்ற கடுப்பில் உள்ளனர் இந்த கடுப்பு முடிவதற்குள் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு மேலும் ஒரு இடி காத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் தற்போதைக்கு அரசியலுக்கு முழுக்கு போட்டுவிட்டு மேலும் இரண்டு படங்களில் நடிக்க சம்மதித்திருக்கிறார் ஒன்று ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் உருவாக போகும் படம் இந்த படம் லஞ்சம் ஊழலுக்கு எதிரான படம் இந்த படத்தின் கதையை ரஜினி அவர்கள் ஏற்கனவே ஓகே சொல்லிவிட்டார் அடுத்ததாக இயக்குனர் வினோத் உருவாக்கும் ஒரு படத்தில் நடிக்க உள்ளார் வினோத் சதுரங்க வேட்டை படத்தை இயக்கியவராவார் வினோத் சொன்ன கதை ரஜினிக்கு பிடித்துவிட்டதாகவும் திரைக்கதையை மட்டும் மேலும் நன்றாக அமைக்குமாறும் ரஜினி வினோத்திடம் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த படத்தில் ரஜினியுடன் அவரது மருமகனான தனுஷும் நடிக்க இருப்பது கூடுதல் தகவல் தான் தயாரித்த காலா படத்தில் தனக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுக்காத பா ரஞ்சித் மீது ஏற்கனவே கோபம் கொண்டிருந்த தனுஷ் இந்த படத்தில் அந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதால் மகிழ்ச்சியாக உள்ளார் என்பது கூடுதல் தகவல் எது எப்படியோ ரஜினி அவர்கள் இப்போதைக்கு அரசியலில் என்ட்ரி கொடுக்க மாட்டார் மேலும் வரும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடக்க உள்ள தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தால் மட்டுமே ரஜினிகாந்தின் அரசியல் என்றி உருவாகும் ஒருவேளை பாஜக தோற்றால் ரஜினி அவர்கள் வழக்கம் போல் சினிமாவில் தொடர்ந்து நடிப்பார் மறுபடியும் மறுபடியும் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக கட்சி அறிவிப்பை தள்ளி போடுவது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்று அவரது ரசிகர்களும் பொதுமக்களும் நாளுக்கு நாள் கொதிப்படைந்து வருகிறார்கள் மக்களுக்காக உதவி நினைக்கும் ஒரு மனிதர் எதற்காக நேரம் காலம் பார்க்க வேண்டும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு இது புரிந்தால் சரி நன்றி வணக்கம்